Hola, amigos y amigas de la red. Mi nombre es Alejandra Otálora y soy promotora de lectura en espacios no convencionales. El día de hoy, Biblo Red viaja hasta tu casa con este libro titulado Viva la Pol. Este libro hace parte de la colección de Libro al Viento. Lo pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá. Este libro nos cuenta la biografía de Policarpa Salabarrieta. Acompáñenme a este viaje por la historia. Infancia y adolescencia. Polonia se siente orgullosa de que su padre hubiera hecho parte del movimiento de los comuneros y hubiera acompañado a un verdadero defensor de los intereses del pueblo. Pero quedó aterrada de lo que Margarita le contó después. Le parecía increíble que pudiera existir tanta crueldad y tanta barbarie. No les bastó ahorcar a Galán, sino que su cuerpo fue despedazado destinado a cada parte a un lugar diferente para escarmiento de aquellos que intentaban desafiar la autoridad virreinal. La cabeza fue llevada a Guaduas, y puesta en una jaula de madera a la entrada de la villa, en un madero de considerable altura y en la parte más pública, mirando para el pueblo de Charalá, donde había nacido. Era tan impresionante la imagen de varios testigos que describen el horror, entre ellos el padre Mora Díaz, quien relata. Varios días estuvo sangrando aquí la cabeza de Galán, ensartada en una pica para escarmiento de los insurgentes. Todos los transeúntes vieron esos ojos cerrados, cardenos y esos cabellos desgreñados flotando a merced de los vientos. Las aves del cielo revoloteaban primero alrededor de la pica, luego se sentaron sobre el trofeo de muerte y por último picotearon hasta los ojos y el cráneo dejando exhaustas las cuencas. La joven quedó consternada, no podía quitarse la imagen de la cabeza, volvió a pensar en su padre tan cercano a Galán con quien luchó y corrió los caminos defendiendo los intereses de los desposeídos. Tuvo que haber sido muy difícil para él ver allí su cabeza descomponiéndose sin poder hacer nada. Un espectáculo macabro, le decía la gente cuando empezó a preguntar más sobre el horrible suceso. Entiendo ahora por qué a ese lugar de la exhibición lo llaman hechos. A partir de entonces empezó a escuchar con más cuidado las conversaciones de los visitantes que se alojaban en su casa y se despertó en ella un fuerte deseo de aprender sobre la libertad de los pueblos. Conoce sobre la Revolución Francesa, sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y se entera de que el general Antonio Nariño había hecho la traducción del francés al español en 1794. Supo que, de, si, que debido a este documento que circulaba clandestinamente entre las gentes, empezaron a aparecer pasquines, protestas y a organizarse en diferentes regiones del país, grupos de conspiradores contra la opresión del tirano español. Supo que Nariño había sido capturado y puesto en prisión y enviado a las mazmorras de Cartagena y que también había pasado por Guadalajara. Un día de 1808, cuando estaba en el mercado, Acompañando a su hermana a comprar las viandas para abastecer la comida de los huéspedes, conoce a los hermanos Leandro y Alejo Sabaraín, hijos de Joaquín Sabaraín, quien era funcionario de las reales minas de plata de la provincia de Marequita y quienes eran naturales de Onda. De inmediato hubo atracción entre Alejo y Polonia. Eran casi de la misma edad y por las conversaciones que empezaron a sostener, compartían también las mismas inquietudes políticas. Alejo era delgado y alto, con grandes cejas y ojos negros, y quedó prendado no solo de la figura esbelta y ágil de Polonia, sino sobre todo de su inteligencia. Desde entonces, Alejo procura ir más a menudo a Guaduas para compartir con Polonia las conversaciones con los trascendentes del Camino Real y las veladas que Polonia ameniza con su guitarra y dulce voz cuando entona las coplas que ensaya para las fiestas. Quisiera vestir de azul, como se viste en los cielos, no hay cielo que no sea azul, ni amor que no tenga cielos. Bien, amigos y amigas de la red, espero hayan disfrutado de esta lectura en voz alta y si quieren seguir la lectura de este libro, que es muy interesante, recuerden que está en la Biblioteca Digital de Bogotá. Sigan conectados en la Hora del Cuento.